Hello everyone. Talagang ang Diyos ay napakabuti. So, mapagpalang hapon po sa lahat. Ako po si Sister Zali Arisobar Montehermoso, 50 years of age at naninirahan sa General Trias Cavite. Way back, I encountered God year 2001 sa isang Bible study. And from there, I continued to know more of Him. Nagkaroon talaga ako ng urge ng kagustuhan na malaman pa ng higit na mas malalim pa sa nalaman ko kung ano talaga ang gagawin ng Diyos at, gina- at ginagawa ng Diyos sa buhay ko. At ito rin ang dahilan kung bakit ako nag-enroll sa spiritual growth class offered by the leaders and staff of Glory Christian Center Paranaque. Salamat po talaga sa opportunity na to. And this afternoon, I would like to share with you some nuggets of learnings that I have learned from the six sessions of our class. Sa amin nga eh, sa aming pag-aaral, ipinakita at ipinaliwanag ni Sir Ruben ang tunay na kondisyon ng ating mga puso, especially yung aking personal na puso. Wow! And to my surprise, ako pala talaga ay may pusong likas na mapagrebelde. I know that, I know that really. Even pa nung hindi ko pa nakikilala ang Diyos at may mga pagkakataon din sa buhay ko na ganyan pa rin ang puso ko kahit ako ay kristyano na. So, lalo na nang sinuportahan nito ng isang verse from the Bible ni Sir Ruben coming from the book of Romans chapter 7 verse 10. Ang sabi, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ay kinasusuklaman, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ito yung literal na madalas sabihin ng ibang tao na gusto kong bumait pero di ko magawa. And sometimes, I did this thing also. Na gusto, bakit ba gano'n? Gusto kong bumait pero bakit di ko magawa at di ko mapigil ang aking sarili? Wow, grabe ba? Diba? Grabe yung katotohanan ng, ng learning na to na sabi nga eh, kung talagang siguro kung ako ay medyo sabi nga eh, sensitive, Sasabihin ko sa sarili ko, ako lang ba ang kausap ni Sir Ruben? Kasi parang para sa akin ito eh. So, oh grabe. So, na ako, ka, ako pala kahit matagal na akong kristyano, nung nag-aral ako talaga nitong tuning of the heart, natuklasan ko sa aking pag-aaral na ako pala ay patuloy pa rin nabubuhay sa aking self. Sa aking sarili. Sa aking self. Ang self na sinasabi na yung S stand for stubbornness. Ganyan kasi ako nun eh. At minsan nga, pumapalpak pa, ganyan pa rin ako kahit kristyano na ako. May mga pagkakataon. Yung E, ego. Yung pride. At yung L, love of self. At yung L, full of self. Na talagang nakasentro lang tayo minsan sa sarili natin. Hindi tayo nakasentro sa Diyos. Sa Diyos na may akda ng buhay natin, ng future natin. Kaya sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral, natuklasan ko ng isa, isa pala sa maaring maging hadlang. Kung kaya hindi tayo makapaglingkod ng maayos at hindi tayo makakonek ng husto sa ating Panginoon, ay ito yung ating sarili. Ang ating sarili na hindi rin minsan makaiwas sa trigger of sins. Ito yung tatlong sinasabi nga ni Sir Robena, the three triggers of sins. Ito yung last of the flesh. Last of the eyes and pride of life. Na sinuportahan niya ito ng salita ng Diyos na kinuha niya sa Genesis 3.6. Ang sabi doon, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumita siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din dito. Maliwanag na nakasaad dito na yung last of the flesh na nakita ng babae na the food was good. ba diba? Nakita niya na masarap. Masarap ang bunga nito. And then, last of the eyes, it was delight, delightful. Ang sabi niya ay napakaganda ng punong kahoy. And last of the pride, sinabi niya na siguro'y kahanga-hanga ang maging marunong. Pag sinabing last of the pride, desirable to be wise. So, napakaganda. At alam nyo, sa tuwing ako ay, tuwing ako ay nakakalimot sa aking sarili, binabalikan ko talaga to yung tatlong gatilyo. 
at yung key verse ng tatlong gatilyo na to, yung Genesis 3.6 na to. Na sabi ko nga eh, sa patuloy na pag-aaral namin, nalaman ko rin ng paraan kung paano natin ito o paano natin mararanasan ang presensya ng Diyos at ang at ng ating Panginoong Yesus. So ang isa sa pinakasusi pala, iwaksin natin yung ating mga sariling kagustuhan. Para hindi tayo ma-trigger ng tatlong gatilyo na to, we need to break our will. Get our spiritual senses to be trained and to be tuned. And sabi nga, walk by faith, not by sight. As what it is stated in 2 Corinthians 5.7. At sinabi din, and that dying to self is not just an act of sacrifice, but primarily, it is an act of breaking our disobedient self. Ang galing, di ba? So, ang dami ko talaga, sabi ko nga eh, parang ako lang talaga ang estudyante ni Sir Ruben. <laughs> talaga, totoo po yun. At talaga naman sa aking pagdalo sa spiritual growth class, Tunay na natulungan akong masharpen ang aking senses, matune at marealign ang aking puso. So nakakatuwa kasi talagang sabi nga eh, ako na daw ang susunod na may gagawin ng Diyos. Talagang may gagawin pa talaga ang Diyos sa aking buhay. Kaya nga mga kapatid, ilan lamang to or one-fourth lamang to yung mga ibinahagi ko sa inyo ngayong hapon. One-fourth lang to sa napakarami namin na pag-usapan sa aming spiritual growth class. Kaya nga sa lahat ng nanonood, ang hamon ko sa inyo sa hapon ito, kung may mga training na ganito, lalong-lalo na yung mga spiritual growth class na ganito, so wag tayong mag-atubili. Diba? Huwag tayong, wag, wag nating uh, sarangan ng ating mga sarili na Huwag nating i-miss yung opportunity. I-grab natin yung mga pagkakataon na may ino-offer ng mga ganitong klases. Kasi ito yung magpapalawak sa ating mga kaalaman tungkol sa Diyos. At lalo ito rin ang magpapalalim sa ating pagkakakilala sa Diyos at maging sa ating Panginoong Yeso Kristo. At ito rin ang maaaring, sabi nga eh, maaaring bumanat, buminat, Diba? Bumakbak sa kondisyon ng ating mga puso katulad ng nangyari sa akin. So, sabi nga sa salita ng ating Panginoon sa Colossus 2, 6-7, Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at magpatuloy na lumago sa pagkakakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. <tinyo>